Hai semua, apa kabar? Saya Lia dari kantor utusan khusus presiden untuk pengelolaan perubahan iklim dan saat ini kita semua berada di webinar uh, jurnalisme perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Climate Tracker. Climate Tracker adalah organisasi uh, di bidang jurnalisme perubahan iklim yang ingin um, mendorong para pemuda di seluruh dunia dan juga di Indonesia untuk menulis lebih banyak artikel tentang perubahan iklim dan isu-isu terkaitnya. Dan saat ini uh, kita sudah ada tiga pembicara hebat sekali di bidangnya masing-masing yang tentunya bisa membantu uh, uh, para pemuda di Indonesia, uh, para, para partisipan yang ingin mendaftar ke pelatihan tersebut yang pertama adalah Pak Johan Johan Kif ini senior regional technical advisor dari UN Environment. Kemudian yang kedua ada Pak Richard Waker, uh, Global Head Emergency Preparedness and Response dari UNICEF Indonesia. Dan kemudian ada juga Pak Andy Bayuni, in chief at the Jakarta Post. Indonesia. Jadi uh, ketiga pembicara ini akan dengan senang hati sharing dengan uh, sharing dengan uh, para peserta ya mengenai uh, data-data atau uh, kemampuan atau skill yang bisa digunakan oleh para peserta dalam menulis artikel. Perlu diketahui bahwa Climate Tracker sekarang sedang mengadakan kompetisi penulisan um, artikel perubahan iklim yang akan uh, selesai pada tanggal 25 Agustus ya untuk pendaftarannya jadi yang belum daftar silahkan mendaftar cara pendaftarannya adalah gampang yaitu dengan menulis artikel perubahan iklim dan kemudian uh, mengirimkannya ke media dan berusaha untuk diterbitkan I know it, it's not easy so that's why we organize several webinars dan uh, engage beberapa jurnalis dan juga editors untuk membantu teman-teman untuk mempublikasikannya selain itu ada juga uh, apa expert-expert yang lain di bidangnya ya uh, Kali ini uh, temanya adalah tentang forest haze and then also how to make it sexy to the media. Baiklah, um, itu saja informasi awalnya ya dan kita bisa langsung saja ke pembicara kita karena sebenarnya sudah ada 300 lebih partisipan yang mendaftar ya, sekitar ada 340-an dan artikel yang sudah disubmit ke media uh, massa di Indonesia baik online maupun cetak um, itu sudah ada sekitar 70-an jadi Uh, sudah lumayan banyak dan ini lumayan kompetitif namun teman-teman masih punya kesempatan untuk mendaftar karena deadline-nya adalah tanggal 25 Agustus. Untuk uh, speaker kita yang pertama, pembicara kita yang pertama yaitu ada Pak Johan Kif dari UN Environment. Uh, Pak Johan ini adalah ahli di bidang uh, green economy, ekonomi hijau dan juga uh, di tata guna lahan Dan beliau nanti akan share banyak tentang deforestasi Langsung saja kita sapa uh, Pak Johan, apa kabar Pak Johan? Ya, kabar baik Ma Nah, <laughs> Pak Johan ini sudah lama sepertinya tinggal di Indonesia Jadi bahasa Indonesia sudah sangat lancar Jadi ketika saya tawarin pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Bapaknya bilang bahasa Indonesia saja So that's great Uh, Pak Johan, boleh nggak tanya Pak sekarang uh, bagaimana sih tren deforestasi di Indonesia? Now itu berapa tahun terakhir ini setelah mulai ada berbagai moratorium, trennya deforestasi dari deforestasi akan menurun. Namun ada dua hal di Indonesia, ada deforestasi dan forest degradasi dan ada itu dampak dari uh, degradasi lahan gambut. Nah kan hmm. disebut banyak kan sekarang emisi di Indonesia dari degradasi lahan gambut dan ada dua hal satu karena degradasi lahan gambut berupa ini apa ini apa hutang di uh, hutang dihilangkan sementara itu lahan di apa di drainase karena gambut sebetulnya berupa raba yang memang itu ya 90 yang itu 90% air yang dan 10 10% itu bahan itu karbon. Berarti kalau air diturunkan itu jadi kering yang tinggalnya itu bahan organik yang mudah melapuk dan itu mudah melapuk dan menjadi dari karbon itu dari kayu-kayuan menjadi karbon dioksida itu berupa gas dan berarti hilang dan masuk ke udara sebagai greenhouse gas. Nah, yang kedua ada kebakaran <laughs> karena lahan gambut kering, setelah masyarakat yang dulu, dulu berkebun di lahan yang agak basah, sekarang tiba-tiba ini mengalami apa satu kenyataan bahwa itu lingkungan mereka berubah secara drastis. Itu dan mereka itu apa sebetulnya 
berkebun di lahan yang berbentuk bahan organik yang mudah sekali terbakar. Uh, ya ditambah lain itu apa karena ini uh, uh, karena banyak lahan gambut dijadikan lahan HTI untuk tanaman masing yang kita namakan akasian eukaliptus. Itu dua spesies yang itu berupa spesiesnya itu subtropis yang berupa sebetulnya dari lingkungan kering yang butuh banyak drainase dan celakannya kalau di Kenya ini uh, kalau dia mengalami ke uh, dalam saat ada kekeringan dia itu apa uh, itu melepaskan daunnya yang jadi apa bahan bakar yang sebenarnya sangat mudah terbakar dan itu mengakibatkan kenapa itu uh, seperti tahun uh, 2016 di uh, Oga Kuman Hilir uh, dan juga sekarang terjadi lagi lagi di daerah yang sama terjadi kebakaran di wilayah HTI itu sebetulnya itu setinggi rupa kan palm oil uh, sabit masalah terutama saat itu pembukaan lahan dan lahan itu dibukakan dari tanam dengan sawit masalah di uh, HTI nya ada pada dasarnya itu ada itu tanaman yang sangat mudah terbakar dan oleh karena itu apa sawit di lahan sawit terjadi kebakaran terutama saat pembukaan lahan dan ditanam kembali dengan itu apa dengan itu tanaman tanaman baru atau tanaman di, dari hutan diganti menjadi itu menjadi uh, sawit tapi itu sebetulnya ini uh, ya salah satu misal terutama di Sumatera ada di itu wilayah hutan di wilayah hutan hutan tanaman industri pemerintah sudah ambil langkah dengan ini apa terutama dengan peraturan pemerintah 56 junto 71 2016 mengenai pengelolaan gamut di mana itu apa telah dilakukan pembatasan drainase dengan lahan gambut harus permukaan air tanah harus kurang lebih 40 cm dari permukaan uh, dari permukaan, permukaan tanah dan itu berupa satu kemacetan yang sudah sangat besar dan itu memang ya jujur aja juga itu kan ya memang itu dampak terhadap tanaman ya memang ya itu ada penurunan produksi tapi dari segi lain kalau lihat dari masalah persoalan lahan gambut itu ya itu pemerintah tidak ada pilihan lain karena selain kebakaran itu juga terjadi satu masalah yang lain itu karena seperti saya tadi jelaskan lahan gambut kebanyakan itu bahan organik bahan organik melabuk berarti saat melapuk itu permukaan tanah menurun dan itu akan mengakibatkan abrasi laut si, seperti kan ada di selat Melaka ada beberapa pulau uh, pulau di sebut, pulau kambut seperti pulau panjang pulau benggalis yang memang akan abrasi laut cukup besar itu di Wow. Saya dengar itu minggu lalu di Bangkalis itu sampai 10 sampai 15 meter per tahun. Dan itu berarti akhirnya itu semakian itu tanah Indonesia akan hilang. Kan itu pulau akhirnya jadi laut. Nah, ya, itu sebetulnya ya itu punya banyak punya dampak sangat besar untuk masyarakat. Tapi juga untuk masyarakat yang tinggal di sana. Tapi juga akan mengakibatkan nanti kan apa sauna uh, sauna ekonomi eh, di, di, di Martin di Indonesia nanti akan berubah. <laughs> Dan itu hmm. satu hal yang itu perlu, perlu diperhatikan, terutama ditambah lagi tentu saja dengan masalah itu kenaikan permukaan air laut akibatnya dari perubahan iklim. Berarti persoalan hmm. lahan kambut ada aspek mitigasi dan ada aspek adaptasi. Seringkali yang aspek adaptasi aku dilupakan, tapi kalau lihat dampak, belum ada studi-studi yang itu sangat detail dan satu hal yang berubah satu tahun tangan, itu ada sedikit apa perakiran dari berbagai modal tapi itu apa ini belum terlalu diketahui serumu tapi itu apa akan punya ini ini di sini ada ada dampak yang perlu dipelajari lebih jauh eh, hmm. itu sekarang karena masalah gambut bukan masalah Indonesia ini masalah gambut itu berupa hal terjadi yang sama sebelumnya kan saya berasal dari Belanda hmm. di Belanda hmm. per Kebukaan uh, tanah menurun di beberapa tempat 5 sampai 7 meter dalam jangka waktu mm. apa, 300 sampai 400 tahun. Mm. Kebetulan saya, yeah. saya, saya juti di Belanda, saya, saya kunjungi saya punya teman, dia tinggal di wilayah Gamu, dia punya permukaan tanah, dia punya ini apa taman belakang rumah, turun setiap tahun 5 sampai 10 cm. Mm. Jadi kalau dia bangun satu pakel, dia harus hati-hati, kalau nanti kan tidak hati-hati, dia jatuh. Dan ini bukan... Mm. Uh, ini, tapi ini sedikit selucu, tapi ini sebuah kenyataan. Nah, pengelolaan lahan kamu di mana-mana ini apa itu berupa hal yang sulit, mengalami kesulitan. 
Dan seringkali ya perlu itu apa berbagai kebijakan ya yang memang yang agak drastis. Dan saya pikir Indo- pemerintah Indonesia sekarang udah ambil banyak langkah yang yang bagus. Dan itu udah 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 mendorong sekarang itu kita juga udah mendorong uh, untuk mengembangkan itu mata rantai untuk komoditi uh, komoditi yang tumbuh baik di lahan gambut seperti jelutung, uh, jelutung gemol, gelam. Nah ada berbagai itu apa ada berbagai ya uh, ada berbagai delapan puluh lima sampai sembilan puluh jenis tanaman seperti yang bisa di yang bisa di <laughs> yang bisa dibudayakan. Tapi ini perlu juga dorongan dan itu subsidi sedikit dari pemerintah uh, hmm. untuk apa merangsang petani maupun swasta untuk beri insentif bagi mereka untuk mengalih usahakannya ke itu dari tanaman yang sekarang hmm. ya, digunakan ke tanaman yang lebih cocok untuk lahan gambut dan itu saya pikir itu memang bukan tantangan besar tapi saya pikir karena Indonesia dari segi sumber daya hayati punya potensi sangat besar itu penelitian seringkali dilakukan sekarang tinggal itu aja kan dari penelitian menuju ke ini ya, uh, mengarahkan ke p- uh, pembudidayaan <laughs> Dan kami hmm. lakukan studi di Kalimantan Tengah, mis- misalnya ini hanya sebagai contoh, hati misalnya kalau dilutung di tanam secara besar-besaran, ya dampak sangat positif ke arah kebakan hutan, sangat positif dari ini apa itu apa yang itu disebut modal alam itu berarti apa dan itu sangat besar juga terhadap ini itu yang itu disebut itu apa PD PD apa produk bruto nasional daerah yang dihidup secara hijau, secara ekologis. Berarti itu hmm. pada dasarnya, itu potensi itu ada, dan nampaknya positif bagi petani, kalau diaturkan dengan baik bagi pengusaha di daerah, dan um, akhirnya pakai ya, secara nasional. Hmm. Jadi uh, menurut Pak Johan nih, bahwa sebenarnya ada cara-cara at, uh, atau ada Uh, spesies tanaman, varietas tanaman yang lebih cocok untuk ditanam di uh, lahan gambut ya, uh, ya, ya, ya selain ada, dari ya. kelapa sawit. Jadi apakah Pak Johan memang menyarankan bahwa sebaiknya lahan gambut itu ditanami oleh uh, tanaman-tanaman yang lebih efektif? Namun kan sekarang kondisinya adalah um, uh, pengusaha dan juga uh, jutaan orang itu uh, bergantung pada lahan gambut. Un, e, butuh waktu yang lama seperti yang tadi Pak Johan sampaikan ya untuk bisa transformasi ke tanaman yang lebih oke okay. untuk e, solusi jangka pendeknya seperti apa Pak biar biar ekonomi welfare atau apa ya kesejahteraan ekonomi masyarakat e, selama jangka pendek juga tidak e, banyak yang menjadi korban gitu ya itu kan e, nah, memang ini ya, itu ya selalu masalah tapi itu sebetulnya secara nyata bisa Kan di Indonesia sebetulnya terjadi bukan di lahan gambut, tapi justru ini di apa lahan batu kapuran di Java, ya sering oh. di Java Selatan, wilayah oh. dari itu yang wilayah Gunung Kido, Pancitan, terus sampai itu Malang, yang di mana itu petani rakyat menghutangkan kembali sekitar dua setengah jutaan hektar lahan tanpa dorongan oh. dari siapa, tanpa dorongan dorongan apapun. Karena ada insentif yang jelas, karena permintaan kayu akan naik, dan tenang menanam mohon mereka punya apa kepemilikan lahan semakin jelas, dan itu kalau itu ya di sini dari nah, kalau misalnya kurung kido saya pikir satu satu contoh yang bagus, di mana dulu yang dulu terke, terkenal karena kesang, sekarang hijau dan kesangnya subur. Dan hmm. berarti saya pikir itu ya memang butuh waktu lama, tapi itu bukan hal yang mustahil. Dan di hmm. Kalimantan Tengah misalnya juga terjadi, kan ada banyak petani yang tanam kelam, udah mulai sendiri menanam kelam, kau melihat di pinggir jalan dia mulai tanam ada jelutu. Tapi yang sekarang yang penting ini ya permintaan uh, uh, dari komoditi, uh, ya itu apa ya harus akan di, 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 dikembangkan dan didorong. Dan hmm. itu sebetulnya itu apa pemerintah dengan dukungan dari apa mitra internasional, uh, mitra pembangunan, uh, tapi hmm. juga dari apa lembaga-lembaga internasional seperti seperti UN atau Tripoli yeah. DCF itu sebetulnya bisa dan itu semua soal ada dan saya pikir di pemerintahan sudah kebijaksanaan sudah ada ke situ dan saya pikir ya dengan ini semua itu dengan ini ya seperti saya tadi sudah bilang dengan kebijaksanaan dari pemerintah yang itu menurut saya berani dan sangat jelas hmm. dan itu apa hmm. saya anggap satu langkah yang itu luar biasa <laughs> ya 
dasar-dasar hmm. sudah ada, berarti uh, yeah. regulasi kebijaksanaan sudah ada. Hmm. Nah, bukti hmm. juga bahwa ini apa ya, masyarakat kecil, petani sebuah hari itu di Java sebetulnya sudah bisa di, dijadi di Jepara dan lain sebagainya karena permintaan kaji di Jepara akhirnya terjadi apa pengutungan kembali cukup uh, besar di Pulau Java. Hmm. Itu bukan satu okay. contoh. Ya, di mana ya itu kita yang bisa di, uh, banyak itu yang bisa dipelajari, yang bisa diterapkan hmm. di wilayah kamu di Indonesia. Ya, baik Pak. Uh, Pak Johan, terima kasih. Nanti saya akan kembali ke Bapak lagi ya. <laughs> Kemudian, uh, teman-teman kita langsung lanjut ke speaker kita, pembicara kita yang kedua, yaitu ada Pak Richard Wecker dari UNICEF Indonesia. Jadi beliau ini adalah ahli uh, tentang Global Health, Emergency Preparedness and Response. Jadi Pak Richard ini meluangkan banyak waktu di... Um, uh, daerah kebakaran hutan ya jadi uh, apa men- mencoba riset atau meneliti tentang apa dampak dari kebakaran hutan ini kepada dan haze ya uh, asap kabut kepada masyarakat di sekitarnya saya ingin menyapa Pak Richard Pak Richard apa kabar baik terima kasih Mbak ya ya jadi Pak Richard silakan kalau mau presentasi uh, bisa uh, bahasa Inggris ya nanti uh, apa namanya kalau misalkan nanti ada pertanyaan di bahasa Indonesia oleh teman-teman boleh saja disampaikan silakan Pak Richard untuk saya saya ingin bertanya uh, I want to ask you question um, the first question is what are the big impacts of climate change in general to Indonesian society well yeah that's a quite a challenging question in 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 uh, in that there's there's many areas of impact um and i think ma- mainly i can focus on the human impact because um from from my um background experience i work for unicef indonesia and the mandate of unicef is to to um to focus on the wealth the uh, w- um health and well-being of um of children uh, children worldwide and but uh, for indonesia that's obviously Indonesian children. So the impacts um, in terms of climate change uh, are varied. Um, I think there's a few documents I can share with you that relate to this um, and that looks quite holistically at the the impacts. But um, UNICEF Indonesia looks at it more specifically in terms of environmental health impacts and that includes both water and air pollution. So Mm. it relates to Topic of discussion that we're we're highlighting right now, which is talking a little bit about deforestation. Um, so um, land use change due to um, due to human behavior and um, industry um, encroaching on forest and, and, and natural ecosystems. It's clearing land, and as land is cleared, and um, emissions are um, there, there's an increased carbon emissions it's uh, affecting the climate and the climate as that's changing is having human impacts in different ways um, and you can imagine that um, some of those impacts uh, are uh, that uh, sea, sea level is, is rising uh, which is um, encroaching on uh, the, the, the um, living spaces of people that are um, in coastal and uh, waterways um, in terms of floods and hydrometeorological um, d- disasters. Um, but there's other um, impacts that are less acknowledged. Now, one of the things that they're predicting um, is um, increase in vector-borne diseases. That means that uh, issues with um, more increased incidence uh, or prevalence of malaria and, oh. um, and um, um, dengue is another you know common um, disease that um, is vector borne meaning um, through the mosquitoes so as the temperatures rise it, 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 these become the conditions and as, as as water becomes more commonly as as as, as sea water rises and and um, maybe um, rivers are overflowing you'll have um, and, and floods are more frequent you'll have stagnant water which is a good pocket um, and um, creating con- conditions for um, for such diseases uh, for such um, vector borne diseases to be um, more common so and that's just one example I'd say um, one of many um, I think other than that you've got uh, heat stress um, and um, I can I can name a few few more, but um, maybe for the sake of time, I, I can share some information on that uh, in the in the chat, and, and, mm-hmm. and you can have a look. But um, mm-hmm. the um, impacts are wide and varied, 
and um, oh. I think uh, not uh, well acknowledged yet in terms of um, say the mainstream press most people think that of climate change of just an increase in temperature but there are many mm. associated health impacts here yeah. yeah so that's also a good uh, a good point to raise because um, uh, I think a lot of people are still not yet aware of the health impact of climate change other than haze, yeah, but, yeah? for example, you mentioned about malaria, uh, etc. So the, the incidence of malaria are increasing, but yeah, this, this information, still very few people know about it. And yeah, that's a, that's a really good point. And then I would like to ask just you a uh, uh, link now on the on the chat, just so that everyone can have a have a have a look. This is a report that we released uh, just a couple of years ago. This is called um, "Unless We Act Now." This is uh, the impacts of climate change on children, and this uh, this okay. summarizes some of those key impact areas. Thanks. Yeah, that's great. Thank you very much, Pa. And uh, we will send it later to our participants as well, and then also in the in the YouTube link, so that everyone everyone who watch this um, webinar or later will watch this webinar will get the data or information that the speakers already provided. And then I would like to ask you more about specifically more about the uh, forest fire. Uh, impact to the communities who live nearby. Uh, how 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 is it like? Because this has been the international um, uh, focus for uh, every every year, <laughs> mostly every time there is a, a forest fire. Yeah, yeah. So um, as Pat Johan mentioned before, um, the um, degradation of peatland areas it means that the um, these areas the water table is lowered and they're and they're becoming more dry and predisposed to um, becoming more prone to fire and fire is being used to clear the land um, and it's a common practice um, but um, you know in, 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 in sm at a small scale but right now what we're seeing is in industrial scale land clearance and um, using fire the problem with that is people don't understand that the fires themselves and the, the smoke from the fire which is referred to as haze has um, um, quite serious impacts on on health. Um, also, it's impacting on uh, children's education and, uh, and and it's disrupting their learning, which is having longer term impacts that are still yet to be um, accounted for. But in terms of health, and that's something I can talk about more directly, um, the um, when when um, peat fires uh, occur. There's, it's a slow combustion process from, from what I'm aware of, but Johan can chime in here and correct me if I'm wrong, but it's, through a slow mm. combustion, it, it, it's releasing very small microparticles. Mm. And I'd like to share with you a little uh, slide. Can I just share you um, the background of um, my screen here somewhere? Yeah. Oh, full screen, here we go. Share full yeah, screen. screen. Can you see my screen yeah. now? I'd just like to share with you something which is basically a picture. Now this, can you see that? Yeah, yeah. Okay, great. So what yeah. I'm showing you is, um, it's, it's an explanation for what is PM2.5. Now PM2.5 is a microparticle. It's a measurement. PM2.5 2.5 is the measurement. It's um, 2.5 microns. So this is just a picture to give you the scale um, of what what PM 2.5 is. This is a human hair here. You see my cursor moving across. This is the, the scale of a human hair, 100 microns in diameter. Then you've got table salt. So if you can imagine, it's a small little salt um, wow. dot. And then here's pollen, the thing that you breathe in from, say, um, from flowers, and it starts up your allergies. Then there's mold that accumulates when you have um, um, water, uh, moisture in your room that's uh, in, in a closed space and um, it's accumulating, it's a, you know, this is eight microns here. PM10 is the measurement that most, um, we're mostly using to measure air pollution in Indonesia, but actually PM2.5 is the standard now, standard measurement for air pollution. See that tiny dot there? That is the um, size of the particles that are hazardous to your health. These are released when you have slow combustion fires. Um, and I'll just flick it back onto your screen now so I'm not distracting you with that. 
Uh, can I stop sharing screen? Oh, there we go. Can you? Is it finished now? Yes. Yeah. 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 Okay. Yeah. So basically, I just wanted to show you that to give you a bit of a scale. These small particles are released when 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 <coughs> fires when peat fires are burning, and they are emitted into the air and transported by um, by um, the wind and um, just released into the atmosphere. This smoke covers a huge area over most of Kalimantan, Sumatra, all crossing into Singapore, Malaysia, and people are breathing in uh, these ultra-fine particles into their lungs. Um, there's some other images I can show you, but basically, when you're breathing this in, it's, um, you know, it's affecting your respiratory tract. It's being absorbed through your respiratory tract um, and causing inflammation. You, you have a lot of incidences during the 2015 forest fires of acute respiratory infection. There's some 500,000 cases that were reported by BMKG at the time uh, oh. during that peak fire season. So that's when people are going to the hospital complaining that they're having trouble breathing or coughing, and that's just the acute side. But these small oh. particles can go much deeper, and they go really deep into your lungs and then get absorbed into your bloodstream. Oh. And the, when these ultrafine particles can attach to your different organs and clog up your vascular system, that's your, 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 um, your blood circulation system. And so when it's clogging up your arteries and you can, it can cause um, major long-term health implications like uh, heart attacks and um, oh. you can, you can um, be a, your, 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 uh, it can cause pneumonia and, um, yeah. and uh, is it, if it attaches to other organs is um, also, uh, you know, lung damage, um, potential for yeah. cancer, um, as well as for pregnant lactating women, there's um, risk of spontaneous abortions, preterm births, uh, infant mortality, low birth weight. Um, yeah. So there's a range of so many. Um, yeah, yeah, and yeah, and then uh, very much you, unaccounted. Yeah. Mm, and then, like, do you think that um, uh, there is enough actions uh, to be done to uh, solve this problem? I and mean, this is huge health issues. And then, obviously, the normal mask is not enough. So do yeah. you think there is enough things to, to be, have, have been done? Yeah, so commonly people are handing out Gojek masks, uh, you know, the surgical yeah. masks, mm -hmm. um, not effective. You know, they, yeah. they don't seal on the sides of your mouth. Um, the air still comes in. These are very, very small particles, mm -hmm. and they can go into your lungs. Uh, they can even be absorbed through your, through your eyes, through the, when you're opening your eyes, it can be absorbed. That's why people get very oh. irritated eyes, and even through your skin, they're that small. Um, mm. So there's a lot of evidence out there that um, relates to this uh, international literature. Um, there's studies in Indonesia on this issue as well. Mm. Um, that, but generally speaking, the public are not aware of this. Um, there's some information on. There's a lot of information online, but there's not enough information in the public. Uh, we've done some research on uh, community level perceptions on fire and their and um, fire and air pollution risk and uh, it's clear from this evidence uh, research um, at the community level that people they're not aware of the health impacts they're not aware of the fact that this poses a risk to their uh, to the health of their children in, in the immediate term and also the the, the long-term implications for potential um, loss of um, you know um, opportunities to to participate actively in the workforce because of long-term disability and also um, the potential uh, costs to the family the health costs of uh, the burden to um, to the family for in, in that regard I mean it's, it's yeah. difficult a lot of communities in haze affected areas they're, they're not high income earning areas the country for the majority of people so um, you know to make these long-term decisions um, about their health and well-being, it's 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 a dif it's a difficult um, thing to explain to people when mostly their concerns about um, uh, the next day and, and taking care of their yeah. family for, yeah. for the next day. Um, yeah. But um, and I think look, I think the the authorities are, are well aware of the issues. Um, you know, Ministry of Health has done a lot of work on this um, over the years, raised trying to raise awareness. Um, BMKG and uh, Kyle Haka. Um, Ministry of Education, all they're all um, 
aware of the the the, the issues of air pollution, um, but um, I think there's it, it's not um, there needs to be a, a greater sense of um, uh, concern about this issue because it poses a a long term impact in terms of yeah. the economic um, productivity of the country as well as the um, the, the burden on the health system, okay. which is pretty much unaccounted for right now. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Parichat. I will go back to you later. And then now, uh, sekarang ganti lagi ke bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke pembicara kita yang ketiga, Bapak Andy Bayuni, which uh, uh, akan sangat sempurna sekali ya uh, mendengar um, dua bapak tadi sudah berbicara tentang deforestasi dan kemudian dampaknya. Uh, dampak perubahan iklim dan juga uh, forest fire uh, kepada kesehatan. Saya mau tanya nih kepada Bapak Andi Bayuni ya, uh, apa dari The Jakarta Post, editor in chief, uh, hmm. bahwa ap, sudah sudah cukupkah Pak? Uh, apa uh, por, bagaimana sih porsi pemberitaan perubahan iklim atau tentang hutan terutama ya dan dampaknya uh, dampak dari deforestasi ini uh, di media massa di Indonesia Pak? Ya. Yeah, uh... Kalau oh, boleh saya jawab langsung uh, jawabannya uh, tidak pernah cukup. Nah, jadi, uh, tadi kan uh, uh, Richard mengatakan uh, awareness kesadaran masyarakat sangat sangat rendah terhad atas uh, dampak daripada uh, kebakaran hutan ya asap dan lain-lain terhadap kesehatan hmm. terhadap ekonomi terhadap kesempatan kerja dan lain-lain itu emang sudah benar tapi kesadaran masyarakat sangat rendah dan mungkin Pak Richard terlalu Sopan untuk mengatakan bahwa kesalahan ada sebagian besar di pihak media. Media kurang uh, kurang memberitakan uh, baik dari segi jumlah dan mungkin lebih parah lagi dari, dari segi kualitas pemberitaannya ya. Uh, terus terang, uh, climate change, uh, kemudian uh, global warming, uh, dan ling masalah, masalah lingkungan hidup. Itu kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya diberikan oleh media. Termasuk Jakarta Post, saya, saya rasa hmm. kita berusaha untuk memberikan porsi yang lebih besar karena kita sadar bahwa uh, ini masalah yang harus diperhatikan oleh masyarakat, oleh pemerintah dan lebih penting lagi juga harus ada partisipasi dari, dari masyarakat sejauh hmm. ini sejauh ini yang saya perhatikan adalah uh, dari pemberitaan, penulisan mengenai lingkungan hidup, mengenai climate change, mengenai kebakaran hutan uh, gaya penulisannya masih lebih banyak diarahkan untuk membaca uh, tertentu misalnya para pengambil keputusan Ya, teman-teman hmm. uh, di LSM, teman-teman di, uh, di di pemerintahan, teman-teman di universitas, tapi tidak dikemas atau ditulis untuk uh, audiens yang lebih umum, uh, untuk masyarakat hmm. yang umum. Iya, benar, uh, benar. Kalau kita perhatikan uh, tulisan-tulisannya itu sebagian besar wartawan uh, menulis lingkungan hidup, sepertinya mereka itu berbicara seperti Richard sama Johan, gitu, seperti ahlinya. <laughs> Dan gitu ya, Pak ya. Mereka harusnya menerjemahkan tadi ada sejumlah istilah yang digunakan oleh uh, Johan sama uh, Richard, ada adaptasi, ada mitigasi, ada yeah, tadi juga yeah, yeah. PM2 ya. Uh, 2,5. PM2, 2,5. Mm-hmm. Itu kan istilah-istilah teknis. Nah, itu penulisnya uh, harus mengerti apa artinya. Tapi kemudian ketika menuliskan mm. atau men- 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 menyebarkan kepada masyarakat umum yang mau dijelaskan apa hmm, artinya iya. dalam bahasa yang bisa dicerna oleh masyarakat umum. Betul. Jadi kebanyakan tulisan-tulisan teman-teman yang yang menggeluti teman wartawan ya menggeluti masalah lingkungan hidup dan climate change mereka harus sekedar mengulangi apa yang disampaikan oleh dia, 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 tapi tidak berkomunikasi. Tidak berkomunikasi. I see. Gitu ya. Jadi uh, hanya menuliskan uh, ulang gitu ya Pak ya, sama yang disampaikan oleh pembicara ya Pak ya. Nah, harusnya lebih Ada banyak lagi, lebih banyak lagi. Tapi saya pikir di saya tahan kesulitan uh, utama, kesulitan di di jurnalisnya sendiri, jurnalisnya sendiri. Tuan mereka, tuan mereka untuk menjelaskan, menjelaskan masalah sangat kompleks, sangat kompleks. Dan dan istilah istilah teknis ya. Teknis, ya. Betul. Uh, ada mungkin ada dua warna dua warna untuk memberitakan untuk memberitakan masalah okay. masalah 
Ya, yeah, oke. Okay. Um, jadi memang uh, masalahnya juga uh, tidak hanya dari isunya saja yang dianggap kurang seksi, tapi dari gaya penulisan dari wartawan itu sendiri ya Pak, seharusnya bisa berkomunikasi ke masyarakat dan membuat ini ada hubungannya gitu loh, bahwa, um, bahwa masyarakat itu harus care karena itu te, ternyata related atau uh, terhubung dengan keseharian mereka ya Pak ya. Jadi uh, kebanyakan uh, tulisan gerakan tulis ini, menempatkan menempatkan orang ahli seperti Richard seperti Richard sebagai sebagai beritanya gitu sebagai beritanya seharusnya beritanya bukan Richard atau bukan Johan tapi harusnya beritanya adalah masyarakat umum masyarakat yang menderita yang masyarakat yang meninggal tahun kemarin 2016 jumlah korban daripada uh, kebakaran hutan di Indonesia sangat tinggi. Mungkin paling tinggi dalam sejarah. Uh, tapi jangan sekedar menyampaikan angka. Harusnya ke wartawan turun ke lapangan, menemukan para korban ini yang sudah meninggal atau yang sakit dan lain-lainnya. Mereka lah beritanya. Mereka harus menjadi uh, pusat daripada uh, berita atau cerita yang kita angkat. Bukan para ahlinya, uh, bukan pejabatnya, uh, dan lain-lain. Jadi, Ini cara penyajian di mana sehingga masyarakat yang uh, pembacanya bisa me- menangkap gitu, oh ternyata ini problem serius gitu, ini bisa terjadi sama saya. Uh, tapi yang terjadi kemarin mungkin sekedar angka-angka aja, 10 orang meninggal karena kebakaran hutan, uh, kemudian mengutip para ahli-ahlinya kenapa terjadi, tapi tidak memberikan uh, wajah ya, wajah uh, dari uh, apa istilah human face wajah dari uh, uh, orang wajah orang dalam berita itu itu yang kurang kalau saya lihat uh, pemberitaan penulisan mengenai climate change itu fokusnya lebih terlalu banyak pada misalnya kebijakan pemerintah terus penjelasan teknis teknisnya itu tentu menarik bagi pengambil keputusan tapi kalau kita berbicara untuk ikut membangun kesadaran masyarakat seperti yang disampaikan oleh Richa tadi cara pemberitanya harus berbeda, harus fokusnya kepada uh, manusianya, uh, dampaknya terhadap manusia, dan mungkin juga yang diharapkan adalah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk ikut membantu uh, mengatasi masalah ini. Karena saya pikir climate change ini juga bukan sekedar urusan uh, negara atau para ahlinya, tapi partisipasi masyarakat sangat penting. Uh, baik itu partisipasi mereka untuk mengatasi itu, tapi juga partisipasi mereka untuk uh, untuk melobi ya untuk menuntut pada pemerintah agar melakukan sesuatu itu tidak terjadi di Indonesia dan saya pikir sebagian besar adalah karena media uh, gagal memainkan perannya untuk membangun uh, awareness uh, dan juga mungkin uh, perhatian dari masyarakat yang lebih besar terhadap masalah-masalah ini sorry suaranya kedengaran suaranya Nah sekarang sudah unmute <laughs> yeah, yeah, yeah. Terima kasih sekali sudah uh, share that, uh, Very useful insight ya Pak Andy ya Bahwa memang harus ada human uh, interest di situ ya Pak ya Jadi harus kelihatan mm-hmm. manusia yang mungkin terdampak Atau juga mungkin bisa cari angle yang lain Mungkin yang secara positif uh, juga ya Pak Jadi ada berbagai macam untuk mendekatinya Nah ini nih berbicara tentang uh, porsinya tadi Uh, hmm. Memang diakui, hmm. memang masih rendah dan termasuk di The Jakarta Post pun ya Pak ya, uh, yang memang juga punya visi ke arah lingkungan juga masih kurang. Nah, kalau dari segi uh, writersnya sendiri Pak, misalkan yang jurnalis atau jurnalis muda yang ingin uh, apa uh, menjadi jurnalis perubahan iklim gitu, ada tips nggak Pak untuk mereka dalam yeah. memulai yeah. Uh, apa menulis supaya diterima oleh editor gitu Mas? <laughs> <laughs> uh, kalau uh, tujuannya untuk uh, untuk dimuat di koran, mungkin lebih baik uh, cara paling baik adalah menelpon redakturnya, menanyakan kebijakan mereka mengenai uh, uh, pembuatan artikel dari luar. Ya. Ini kan artikel dimuat oleh uh, freelance misalnya atau orang luar yang ingin mem- membuat artikel. Biasanya koran itu kan ada dua dua dua, dua bagian ya. Uh, yang menerima uh, uh, tulisan dari luar. Yang pertama adalah halaman opini. Di sini orang bisa bicara mengenai uh, opininya, mengenai apa yang dilakukan, mengenai climate change dan lain-lainnya. 
Tapi ada juga halaman feature. Feature itu lebih, nah ini feature mungkin lebih fokus pada manusianya gitu. Uh, saya tahu bahwa sebagian koran itu menerima tulisan dari uh, untuk dari masyarakat mengenai kedua belah ini. Jadi teman-teman peserta uh, web, web webinar ini mungkin bisa uh, berpikir um, mau menulis apakah artikel opini atau artikel feature. Tapi cara paling baik adalah sebelum kita menulis dan langsung mengirim kepada medianya, sebaiknya di telepon atau di email uh, karena mereka ada kebijakan mengenai penerimaan tulisan dari luar. Uh, tanya juga misalnya uh, berapa kata ada maksimumnya gitu ya. Dan mungkin ada gaya penulisan tertentu yang harus ya, harus kita ikutin. Uh, mungkin nggak ada salahnya tanya juga bayarnya berapa sih. <laughs> uh, tapi uh, itu jadi itu pertama. Uh, mungkin juga gak, kalau kita berbicara mengenai gaya penulisan, uh, tadi saya katakan gaya penulisannya harus uh, mengalir, ya tidak boleh terlalu teknis. Hindari istilah-istilah. Uh, teknis yang mungkin kalau kita gunakan itu kelihatannya kita keren ya teman-teman kita wah ini orang hebat uh, dia mengerti mengenai ini tapi apakah pembacanya mengerti belum tentu jadi uh, gunakan bahasa yang 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 lugas informal uh, tapi hindari slang uh, dan hindari juga uh, klise yang sudah terlalu, terlalu banyak digunakan tujuan utama adalah kita ingin menyampaikan sebuah pesan. Setiap tulisan itu, apakah itu feature atau opini, pasti ada pesannya gitu. Mungkin uh, kita harus tahu dulu apa sih pesan yang ingin, ingin kita sampaikan. Nah, kalau kita sudah jelas pesan yang ingin kita sampaikan, kemudian baru kita uh, rencanakan bagaimana kita menyampaikan pesan ini. Nah, disinilah kemudian uh, yang harus kita harus banyak menggunakan uh, data. Ya. Uh, apakah itu opini atau itu feature, saya pikir data itu penting, data, angka, statistik, itu penting. Uh, kemudian juga uh, mungkin ada kasus-kasus, uh, contoh soal yang bisa digunakan uh, uh, untuk memperkuat uh, pesan kita itu. Uh, kita juga harus mengerti mengenai undang-undang dan peraturan berkaitan dengan climate change. Itu kita harus harus mengerti, kalau kita nggak mengerti kita akan salah, salah arah. Gitu. Uh, Kemudian juga harus mengerti mengenai tren, ya, apa yang terjadi selama 15, 20 tahun terakhir ini, uh, sejarahnya, dan background dan konteksnya itu. Itu semuanya penting. Uh, mungkin nggak ada salahnya juga kalau kita menuliskan, membuat suatu comparative study ya, antara Indonesia dengan negara-negara yang sama besarnya. Mungkin Indonesia dengan Brazil, Indonesia dengan semua negara di Afrika, atau mungkin negara-negara tetangga yang punya masalah yang sama. Gitu. Um, Kira-kira itu. Mungkin tipnya juga uh, untuk uh, ada tambahan uh, headline, ya, tentu uh, harus uh, menarik. Ya, karena headline itu adalah yang menjual. Ya, kalau headline kita membosankan, mereka tidak akan baca isinya sama sekali. Jadi uh, judul atau headline itu sangat penting, harus diperhatikan. Dibikin uh, harus semenarik mungkin, tapi harus merefleksikan isi tulisan. Ya, jangan bikin headline-nya menarik, tapi isinya beda. Uh, kemudian hmm. mungkin uh, kemudian mungkin ke pembukaan uh, alinea uh, pembukaan artikelnya alinea pertama kedua ketiga keempat juga harus uh, me menarik perhatian supaya mereka membaca terus ya, di sini mungkin ketimbang kita langsung berbicara mengenai kebijakan kita mulai dengan itu tadi istilahnya the human face uh, wajah daripada uh, manusia ya, bukan bukan wajahnya Richard atau Johan atau Ibu Menteri Siti Nurbaya, tapi wajah daripada masyarakat umum. Saya pikir uh, Pak Johan, Pak, uh, Pak Richard, Siti Nurbaya, itu bagian dari beritanya, tapi bukan pusat dari pemberitaan. Waduh, banyak sekali tadi Pak ya, ini tipsnya sudah jadi satu seminar sendiri tentang ini. Ya. Saya boleh tanya satu lagi Pak Andy, ini pertanyaan ya. terakhir. Pernah nggak um, per, uh, berita perubahan iklim jadi headline di The Jakarta Post? Uh, oh, ya itu uh, pernah ketika uh, ada cops ya, uh, itu kan berita besar internasional. Tapi ya itu masalahnya adalah berita itu ditulis untuk para pengambil keputusan karena ditulis sangat teknis menjelaskan mengenai konferensi. Tapi yang 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 missing yang yang tidak ada dalam uh, elemen yang penting dalam tulis tulisan itu adalah wajah manusia. Itu yang saya tekankan kepada para jurnalis Jakarta Post ketika meliput konferensi-konferensi besar ini. Ya tentunya penting, 
tapi uh, lebih uh, di, di, dibikin, rele, dibikin relevan bagi pembaca umum. Uh, jadi hindari istilah teknis dan juga pertanyaan kita adalah kenapa masyarakat umum harus baca tulisan ini. Nah itu uh, cara menggait mereka adalah memberikan wajah manusia dalam tulisan-tulisan ini. Oke, okay, terima kasih sekali Pak Andy Bayuni. Itu tadi bisa dianggap sebagai pesan terakhir sebelum kita menutup webinar ini ya. Nah, sebelum kita tutup, saya mau uh, balik juga ke Pak Johan dan Pak Richard nih. Um, we have like one minute uh, as a wrap up to uh, for for you both to give um, like a closing remarks ya before we close this webinar. Silakan mungkin Pak Johan dulu ada pesan terakhir Pak. Now I think. Um... As uh, um, but Andy uh, already uh, mentioned, I think the key is to make climate change something and uh, it is part of everyday people's life to give very good examples. I can give you an example and I will show something uh, now. But also, uh, I used to work uh, before for an international NGO and we were doing lots of work in Tangerang. And in Tangerang, there were communities who were basically uh, living in areas that they were uh, human face, uh, that they were, they were basically flooded every two weeks, you know, basically because of seawater. And I think that was really, you know, like that was very tangible, very real. And the same you can do for Pete and other stuff, but also something positive. And I hope that Richard gets it up now. Uh, like, and I can, I can, if needed, I, I can do to a, for example, our department where we uh, yeah where we where we develop lots of this type of materials where well, basically where we try to make uh, yeah like this is, is it coming up now this one yeah this <laughs> no, that one the whole the whole it is the whole it's basically the it's about it's about a firefighter in uh, in central kalimantan and somebody who should take action about the impact on climate change it's real it's personal it it's very good visuals and i think yeah these are well, yeah now yeah You know, like, and if there is demand for these type of stories, yeah, we're always uh, willing to help and to link you with people in the field and to try to get this type of information to the wider Indonesian public. No, it's I mean, tomorrow, saya tanpa sadar saya pindah ke bahasa bahasa Inggris. Yeah, terima kasih, Pak Johan. Uh, and then, uh, Pak Richard, you can give like one minute maximum uh, wrap up closing remarks. <laughs> Yeah, I, th I think similar yeah, to, um, to um, Johan, you know, like Johan taking, you know, like taking the story from story from scale the environment, scale the environment, the, forest, the people, and taking it back to the, the planet, and taking people, the human impacts, which is kind of what I was talking about, and then what Pa Indy was talking about is more how to make the story about this and bring it all together. So you know, I think we've got um, three angles, three perspectives, and You know, as um, as Bart Johan shared, um, you know, just a little piece there. I think an, another thing I would like to ha highlight is, and what you just saw in the picture that Bart Johan shared was the, uh, uh, you know, the solutions. Right? Not only, not only should we focus on the. <coughs> you know, one thing I think is important with journalism, and it's just my perspective. I'm not a journalist, but it's to say. It's important to move beyond sensationalist reporting. You know, it's important to be move beyond alarming everyone. You know, okay, cl climate change is very, very serious, and people should take this seriously. But like, like reporting on disasters, the problem is people sometimes focus too much on the impact and the fatalities, but they focus a little less on the solutions and the human story about how we're moving forward. Because you need to motivate people. You know, you can't just tell them the, 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 the doom and gloom stories. We need to think ahead, look forward. So, you know, like, and I just want to share with you something like a little image of something we're working on, you know, now to to address some of the, the haze impacts. Um, so um, just, you know, similarly, just another picture of, you know, something that we'd like to see, you know, moving ahead, um, trying to visualize ways of, Um, working with communities, um, just trying to think, sorry, I'm moving on the run here, trying to get the, this up for you. But, you know, like, try and, try and get people to think about, um, gosh, sorry, 
solutions, ways that you can um, address the issue together, you know, maybe working on designing with young people, for example, like um, think about ways that you can address the solution by, um, yeah, new ways of thinking about a problem. Mm -hmm. So um, trying to make, for example, make air pollution information accessible to people through new technology. Um, finding stories like that, are, are, is, it's really critical. Um, and we've got some things with our communication department that's similarly the way that we want to communicate the message to, um, to the, the media, to, to, to journalists like yourselves, budding journalists. So just let us know and, and, and we can connect yeah. you and, and try and make that story. Sorry for talking for too long, Leah. Yeah.